லஞ்சம் ஊழல்னு பிரச்சனையில் சிக்கி அவமானப்படுறது அரசியல்வாதிகளுக்கு புதுசில்ல ஆனால் மிடுக்கா யூனிஃபார்ம் போட்டு தேசிய கொடி வச்ச காரில் நகர்வனம் வந்து கெத்தாக இருக்கிற டாப் போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேவலம் லஞ்சம் வழக்கில் சிக்கும்போது அவங்களுக்கு மட்டுமா அவமானம் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற மனைவி மகன் மகள் மருமகன் பேர பிள்ளைங்கன்னு எல்லாருக்குமே ஷேம் ஷேம் தான் அது வரைக்கும் ரொம்ப மரியாதையாக நடத்தின தெரிஞ்சவங்க வரவுக்காரங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு ஒட்டு மொத்தமாக எல்லோரோட அப்ரோச்சுமே தலைகிலாம் மாறிடும் ஊர்வாய மூடவா முடியும் உதாரணமாக ஆஃபீஸர் மனைவி ஏர்போர்ட்டில் பார்க்குற ஒரு தோழி என்ன கேட்பாங்க ஏ மேடம் நீங்க அடிக்கடி ஃபிளைட்ல ஊட்டி சிம்லான்னு போறது இப்படி தானா இப்ப கூட குட்கா காரன் காசுல தான் குழு மணாலில என்ஜாய் பண்ண போறீங்களாமே மனைவி நிலைமையே இப்படினா காலேஜ் போற பொண்ணோட நிலைமை फ्रेंड्स எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க ஏண்டி உங்க வீட்டு நாய்க்கு बर्थडे வந்தா கூட எங்களுக்கு கேக் ஐஸ்கிரீமா வாங்கி கொடுத்தியே அதெல்லாம் இந்த குட்கா துட்ல உங்க அப்பா கொடுத்த ஷேர்ல இருந்து தான் செலவு பண்ணியா என்ன ஐயோ வாமிட் வர மாதிரியே இருக்கு மகம் வேலை பார்க்குற ஐடி ஆஃபீஸ்லேயோ பேங்க்லேயோ நண்பர்கள் எப்படி கலாய்ப்பாங்க ஏன் ப்ரோ ஒவ்வொரு மாடல் ஐஃபோன் வரப்பையும் உங்கள் அப்பா வாங்கி கொடுத்தான்னு சொல்லி சீன் போடுவியே இதெல்லாம் குட்கா காசில் தான் வந்துன்னு சத்தியமாக தெரியாது உனக்கு சே இதை விட உழைச்ச காசில் வாங்குற சைனா ஃபோனே பெட்ருமா இவ்வளோ எதுக்குங்க ஆஃபீஸர் பேத்தி படிக்கிற ஸ்கூலில் ரெண்டு கிளாஸ் பொண்ணுங்க கேட்குறாங்க ஏ உங்கள் தாத்தா இல்லை கடுக்கா விற்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தே மில்லினர் ஆயிட்டாரே மேடி எங்கள் மம்மி சொல்லிச்சு அப்ப நீ எக்ஸாம் எழுதாமலே பாஸ் ஆயிடுவியா இந்த கேலி பேச்சு பேசுறவங்களுக்கு நியாயமா தோணும் ஆனா கேக்குறவங்களுக்கு தான் அந்த வழி தெரியும் என்னோட மாணவன் இன்னைக்கு பெரிய ஆபிசர் தெரியுமா அப்படின்னு பெருமையா சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ஆசிரியர் இந்த செய்தியை கேட்டு ஒரு பதிவு போட்டிருந்தாரு டீச்சர்ஸ் டேக்கு எனக்கு இதை விட சிறப்பான பரிசு யாராலும் தர முடியாதுப்பா அவனுக்கு நான் தான் சரியான பாடம் சொல்லித்தாலும் நினைக்கும் போது எனக்கு வெக்கமா இருக்கு நம்ம செய்யற புண்ணியம் மட்டும் இல்லைங்க பாவமும் நம்ம பசங்களை பாதிக்கும்னு இவங்க யாரும் நினச்சி பார்க்கல ஆனாலும் இந்த மாதிரி அவங்க குடும்பத்து ஆட்களை யாரும் குத்தி காட்டி பேசாதீங்க பார்த்தாலும் முகத்தை திருப்பிட்டுலாம் போயிடாதீங்கப்பா ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க இல்லை